Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel mobil petualang Informasi seputar mobil bekas taksi X Bluebird dan otomotif ada di channel ini Buat teman-teman yang baru bergabung Gue ucapin terima kasih Jangan lupa di like Di share ke media sosial Facebook, Instagram dan grup Whatsapp lainnya Agar channel ini semakin terus berkembang Kali ini gue akan review lagi 3 unit dari X Bluebird Teman-teman uh, kita lagi punya stok banyak Terutama di Vios Limo generasi ketiga Dan ini dia review dari mobil petualang Oke teman-teman kita akan bahas Mobilnya satu persatu kita mulai dari generasi kedua Generasi kedua ini tahunnya 2013 Jangan salah ini sama-sama 2013 tetapi beda generasi Yang ini generasi kedua Kemudian yang ini generasi ketiga Nah apa sih bedanya dari generasi kedua dan generasi ketiga Kita bayangin teman-teman uh, Ini posisi saya ada di tengah Kalau teman-teman lihat dari headlampnya aja udah berbeda ya Jadi dia modelnya seperti uh, membulat dan ini memanjang Kemudian untuk yang grillnya Di generasi ketiga ini modelnya seperti ini kalau di generasi kedua, grillnya itu dia ada jaringnya, terus dia lebih menutup ke body ya, lebih rapat gitu generasi ketiga, eh generasi keduanya. Kemudian di bagian bumper dia lebih panjang sedikit daripada generasi kedua. Kalau dari tampangnya ini lebih kekinian dan ini modelnya model lama yang sebelumnya model Bapau. Kemudian dari bagian depannya tampaknya seperti itu bedanya. Di bagian depan tadi yang sudah saya sebutin Kemudian untuk Di bagian e, Interior Untuk yang generasi kedua itu Dia dashboardnya di tengah Kemudian untuk generasi ketiga itu Dashboardnya di depan driver Jadi teman-teman tinggal pilih nih Mau yang e, dashboardnya di tengah Atau mau yang di depan driver Jadi tinggal tergantung teman-teman semua Kalau untuk harga ini 57500 untuk yang generasi ketiganya itu 67500 tapi standar ya. Standar itu dia sudah plat hitam, sudah dicat. Tapi tidak ada aksesoris tambahan atau aksesoris yang menempel di mobil-mobil uh, ini. Kemudian untuk teman-teman upgrade bisa nggak? Bisa. Kita ada paket ekonomis, ada paket bisnis, ada paket eksekutif. Tinggal tergantung teman-teman mau upgrade-nya atau mau budgetnya berapa untuk upgrade mobilnya. Kemudian kita untuk warna ada warna hitam, ada warna silver, ada warna abu-abu, dan warna merah moka. Jadi kita punya lima warna untuk Vios Limo generasi ketiga. Untuk generasi kedua tinggal hitam saja sama abu-abu. Ya Jadi stok yang generasi kedua ini tidak banyak. Kita berpindah ke sebelah sini. Di generasi ketiga ini kita stoknya banyak, ada kurang lebih 40-an stok, jadi... Untuk teman-teman yang lagi nyari generasi ketiga, stoknya kita banyak. Jadi kita bisa milih ini yang bagus yang mana, yang kira-kira yang terbaik buat teman-teman yang mana. Kemudian ada lagi Mobilio. Ini mobil keluarga, CC-nya 1500, tipenya tipe S, AC-nya masih single ya, tahunnya 2015. Ini sudah plat hitam juga dan sudah dicat. Dan ini warna dasarnya tetap biru, cuman kita udah rubah semuanya menjadi hitam ya. Mau itu platnya, mau itu mobilnya, jadi kita udah cat, jadi teman-teman tinggal pakai aja mobilnya. Untuk surat-surat itu semuanya ready. Untuk mobilnya sendiri harganya itu di 92.500. Teman-teman sudah dapatkan mobilio seperti ini, tetapi belum upgrade. Kalau untuk upgrade bisa untuk velg racing dan lain-lain, silahkan teman-teman telepon aja atau WA, nomor akan saya cantumin di deskripsi. Dengan saya Jaka dari Mobil Petualang. Oke, okay. ya oke okay, kita lanjut di bagian belakangnya. Untuk mobil Leo ini seperti ini tampilannya masih standar. Dia hanya ada emblem Honda di sini, tidak ada Honda mobil Leo ya. Ada Evitec juga di sini. Kemudian ada wiper, ada high mount stop lamp, terus juga ada antena ya. Antenanya standar sih. Ini belum ada kaca film ya. Terus kemudian ini pajaknya bulan 11 Ini ada logo Honda dan dia model pembukaannya seperti ini, buka bagasinya. Ya ini eh, bagian bagasinya dan ada bagasinya nggak luas ya, tapi bisa buat naruh beberapa barang juga di sini. Kita lanjut ke bagian ini, generasi ketiga. Nah di generasi ketiga ini, mobil ini benar-benar masih eh, baru datang ya. Jadi 
belum dibersihin, belum dirapihin. Ini pajaknya bulan 12, untuk stop lampnya juga masih bagus. Dan kondisinya masih ngaleng. Kemudian ini masih standar ya, belum ada emblem, belum ada kamera mundur, belum ada talang air, kaca film, dan lain-lain. Itu masih standar. Nah, bedanya di bagian belakang antara generasi ketiga dan generasi kedua, lampunya ini sangat berbeda. Ini dia agak manjang sampai ke arah bodi samping, kemudian kalau yang ini sedikit aja nih, sampai sini doang nih. Perbedaannya itu, terus juga panjangnya, ini lebih panjang yang generasi ketiga. Ya, bedanya nggak terlalu jauh ya. Di mata kucing, di bagian bawah ada juga mata kucingnya. Kemudian untuk Uh, terang linnya nih di belakang modelnya seperti ini Sewarna body Sama ya dengan yang itu Emblem masih polos juga Tidak ada emblem Viosnya Cuman di generasi kedua ini ada rear defogger Nah ini buat uh, kabut belakang ya Jadi plus minus ya teman-teman Bisa dapatkan mobil apa generasi kedua Dia sudah ada defoggernya Kalau yang generasi ketiga belum ada dia ada speaker belakangnya, kalau generasi 3 belum ada Tetapi untuk model itu masih bagusan yang ini Tergantung selera teman-teman dan anggaran teman-teman buat beli kendaraannya Mau yang di bawah 60 juta bisa pakai yang generasi kedua Kalau di bawah 80 juta bisa yang generasi ketiga Jadi eh, kita banyak pilihan mulai dari 50 jutaan sampai ke 80 sampai ke 90 juga bisa jadi range harganya itu tetap di bawah 100 juta, pilihannya banyak. Jadi jika teman-teman berminat, kita di sini semua surat-surat ready, BPKB, SNK itu menempel, jadi jangan khawatir. Jadi begitu teman-teman beli, cek unit, transaksi, BPKB sorenya udah ada. Jadi seperti itu, kurang lebihnya. Oke, kemudian kita lihat di bagian dalamnya. Yuk, sini ke bagian dalamnya. sudah ada di bagian dalamnya ini uh, limo generasi 3 tahun 2013 teman-teman bisa lihat dia model dashboardnya ini udah model minimalis ya sudah kekinian dia ada aksen silvernya di sini kemudian untuk tuas apa namanya AC-nya ini ada listrumnya di bagian sini ya kisi-kisinya model kotak-kotak seperti ini di sini lampu hazard di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan ada tempat buat ngecas juga dan di sini ada laci Lacinya seperti ini, dia sudah ada airbagnya di apa, setir Untuk pengaturan setirnya, dia bisa diatur seperti ini ya, tapi belum teleskopik ya Untuk kilometernya sendiri, ini di 240 ribuan Ini salah satu unit terbaik di kita Kemudian untuk apa namanya setirnya juga dia sudah dibungkus seperti ini ya teman-teman Keren nih, mobilnya masih bagus, untuk kacanya juga masih orisinil bawahnya, bawahnya dan di bagian sini ada lampu baca dua sama di sini ada sun visor tapi tidak ada kacanya tidak ada lampunya ya sun visornya ada dua di sini di sini ada lampu tengah dan tampilannya keren sih cocok banget buat teman-teman yang lagi pengen punya kendaraan sedan ya terutama nyamannya dapat mewahnya dapat murahnya dapat jadi seperti itu nah, apalagi kalau untuk generasi kedua dia dashboardnya di tengah dan modelnya juga beda ada di video saya selanjutnya sebelumnya untuk review generasi keduanya tapi itu selera ya balik lagi sama budgetnya teman-teman semua oke sekian dulu video dari mobil petualang semoga bermanfaat jika teman-teman berminat silahkan datang aja eh, ke polisi jantung atau bisa telepon atau WA dengan saya Jaka dari mobil petualang akhir kata buat sampai terima kasih jangan lupa di like, di share, di subscribe tentunya agar channel ini semakin berkembang. terima kasih sudah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses buat kita semua